നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ നിലയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡോക്ടർ നിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കോസ്മോപൊളിറ്റൻ പി ആർ എസ് എന്നീ ആശുപത്രികളിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ഗാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ് ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഫാറ്റി ലിവർ എന്നൊരവസ്ഥ ഇന്ന് സാധാരണയായി ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ വളരെ സാധാരണമായി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേര് സ്കാൻ ചെയ്ത ഒരു മുപ്പത് പേർക്കെങ്കിലും ഫാറ്റി ലിവർ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കാണാറുണ്ട് അതെ അതെ പലപ്പോഴും അത് ശരീരത്തിൽ ഫാറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ലിവറിലും കൂടുമെന്ന് വെച്ച ആൾക്കാരത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കത്തില്ല അതൊരു രോഗമാണെന്ന് പലർക്കും അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കരളിൽ അസാധാ അസാധാരണമായ ലെവലിൽ കൊഴുപ്പ് അടിയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അപ്നോമലായിട്ട് കൊഴുപ്പ് നിറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ അത് പല രോഗങ്ങൾ സിറോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നുള്ള ആ ബോധം അവയർനെസ് വളരെ കുറവാണ് ഫാറ്റ് ലിവറിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാരുടെ എക്സസൈസ് കുറയുന്ന ഇനാക്റ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എക്സസൈസ് കുറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ഫാറ്റി ഫുഡിൻ്റെ കൂടുതലായ ഉപയോഗം ഇരുന്നുള്ള ജോലി കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആ കൊഴുപ്പുള്ള വറുത്ത സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും അതുപോലെയുള്ള ഭക്ഷണ രീതി മാറിയതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായി ഫാറ്റ് ലിവർ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നു അത് ഒരു വലിയ കരൾ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരികയാണ് ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും മറ്റ് അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫാറ്റി ലിവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ അസുഖത്തിന് തന്നെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ലേ സാധാരണഗതിയിൽ സാധാരണ ഇപ്പോൾ അസുഖങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ ബോഡി ചെക്കപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യും അല്ലാതെ തന്നെ ആനുവൽ ചെക്കപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ കാണാറുണ്ട് പലരും ഡോക്ടർ അത് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ തന്നെ പലരും അത് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഫാറ്റി ലിവറിന് പ്രത്യേകമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഫാറ്റി ലിവർ കാരണം നമുക്ക് പ്രത്യേക ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഫാറ്റി ലിവറിന് വേണ്ടി ഉള്ള ടെസ്റ്റ് അല്ല പലപ്പോഴും കാണുന്നത് ലിവർ വേറെ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ അസുഖങ്ങളില്ലാതെ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ ലിവർ സ്കാൻ പരിശോധനയിലാണ് ഫാറ്റ് ലിവർ കാണുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായി അവൈലബിളായിട്ടുള്ള ആക്സസിബിളും അവൈലബിളായ ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ധാരാളം പേർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വയറിൻ്റെ എന്ത് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും സ്കാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു പരിശോധനയായിട്ട് ഡോക്ടർമാർ യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ ഫാറ്റ് ലിവർ ധാരാളം പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലിലേക്കുള്ള പരിശോധന അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാവുക അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് പലപ്പോഴും പോകുന്നില്ല ഫാറ്റി ലിവറുള്ള ഒരാൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിവറിൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ കണ്ടാൽ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫാറ്റ് ലിവർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലാതെ തന്നെ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൽക്കോൾ യൂസ് അങ്ങനത്തെയുള്ള കാരണങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വൈറസിനെ പറ്റിയുള്ള ടെസ്റ്റ് ലിവർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ലിവർ വീക്കം കാണിക്കുന്ന ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എസ് ജി ഒ ടി എസ് ജി പി ടി അല്ലെ എ എൽ ടി എസ് ടി അങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ഫാറ്റ് ലിവറിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർക്ക് ഫാറ്റ് ലിവർ കാണും അങ്ങനെയുള്ള അണ്ടർലൈൻ കോസസ് അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടോ എന്നുള്ള അത് നോക്കണം സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് മെയിലിനാണോ ഫീമെയിലിനാണോ കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യത മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും വരും ഒബീസിറ്റി റിലേറ്റഡ് കൂടുതലും ഫീമെയിൽസിൽ വരും ആൽക്കോൾ റിലേറ്റഡ് കൂടുതലും മെയിൽസ് കാണും പിന്നെ എക്സസൈസ് കുറവുള്ള മെയിൽസിനും ഫീമെയിൽസിനും ഒരുപോലെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെക്സ് ചേഞ്ച് അതിന് അധികം ഇല്ല രണ്ടുപേർക്കും കാണപ്പെടും കൂടുതലും മെയിൽസിനാണെന്ന് വേണം പറയാം ഈ ഫാറ്റി ലിവറിന് എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ സാധാരണ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൺഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൽക്കോൾ യൂസ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഫ്രൈഡ് തിങ്സ് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൽക്കോൾ എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും ആൽക്കോൾ പോലെ തന്നെ ഫാറ്റ് ലിവറിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് വരാറുണ്ട് കൂടുതൽ സോഫ
ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ മാത്രം മതിയോ അതിൻ്റെ പുറകിൽ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഡയബറ്റിസ് കൊളസ്ട്രോൾ ചേഞ്ച് അങ്ങനെ എന്ത് പിന്നെ ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലാതെയുള്ള ആൽക്കോൾ യൂസ് അത് ആ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫാറ്റ് ലൂഡിൻ്റെ ചികിത്സ ഫാറ്റ് ലൂഡുള്ള എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് വേണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാൽ മധുരവും കാലറി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കുറച്ചുള്ള ഭക്ഷണവും ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേഗം നടക്കുക ഒരു എയ്റോബിക് എക്സസൈസ് ഫാസ്റ്റ് വാക്കിംഗ് ബ്രിസ്ക് വാക്കിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് അല്ലാതെ സ്വിമ്മിങ് സൈക്ലിംഗ് അതുപോലുള്ള ഓട്ടം കളികൾ അങ്ങനെ ഏത് എക്സസൈസ് ആയാലും തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡെയിലി എക്സസൈസ് ഫാറ്റിലൂടെയുള്ള ഒരു വേണം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് സാധാരണ ലിവറിന് എന്ത് അസുഖം വന്നാലും കൊഴുപ്പ് പാടെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ ആ ലിവർ ഡിസ് അസുഖമുള്ള ലിവറിൽ നിന്നാണല്ലോ ബയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊഴുപ്പ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബയൽ സെക്രീഷൻ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഫാറ്റി ഫുഡ് ഇൻടോളറൻസ് ലിവർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും അത് ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് പക്ഷെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റൻ ലിവറിൽ വന്നാൽ അത് ലിവർ ഡിസിനെ കൂട്ടും അപ്പോൾ അത് രണ്ട് രീതിയിൽ അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് കൊഴുപ്പ് പാടെ ഒഴിവാക്കണമെന്നില്ല കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് താരതമ്യേന കുറയ്ക്കണം എക്സസൈസ് വേണം പിന്നെ കൊഴുപ്പ് ഡൈജഷന് ലിവർ ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് ബിക്കോസ് ബയൽ സെക്രീഷൻ ലിവറിൻ്റെ അത് ലിവർ ഫെയിലിയർ വന്നാലേ ആ രീതിയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഫാറ്റ് ലിവർ ഉള്ളവർക്ക് സെക്രീഷൻസ് എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻസ് നോർമലായി നടക്കും വീക്കം കാരണം താഴെ കാലക്രമേണ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡാമേജ് വന്ന് ഇരുപതും മുപ്പതും വർഷം കൊണ്ടാണ് ലിവർ ഫെയിലിയർ വരുന്നത് സിറോസിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സ്റ്റേജിൽ കൊഴുപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലിവർ ഡാമേജ് കൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഫാറ്റി ലിവറിന് സാധാരണയായി സ്റ്റേജ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡ് വൺ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡിവിഷൻ കാണാറുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയാം അത് സ്കാനിൽ ഫാറ്റിൻ്റെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അത് ഗ്രേഡ് വണ്ണുള്ള ഫാറ്റ് ലിവർ തന്നെ ലിവർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ല അതിൽ വലിയൊരു പ്രാധാന്യമില്ല പക്ഷെ ഗ്രേഡ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാറ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ഫാറ്റിൻ്റെ ലിവർ വെയ്റ്റും ഫാറ്റിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ഫാറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഇത് അഥവാ ഫാറ്റ് ലിവർ നമ്മൾ മറ്റ് ചികിത്സകളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് സാധാരണയായി തന്നെ നോർമൽ ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാറുണ്ടോ ഫാറ്റ് ലിവറിന് സാധാരണയായി നോർമൽ ആവില്ല ചികിത്സ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് ചികിത്സ ഔഷധ ചികിത്സയല്ല അതിനുള്ള മാൻ എക്സസൈസ് ചികിത്സ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റിയാൽ കൂടാതിരിക്കും പലർക്കും നോർമൽ ആകും പക്ഷെ ഫാറ്റ് ലിവർ പൂർണ്ണമായി നോർമൽ ആകുന്ന അവസ്ഥ കുറവാണ് ഫാറ്റ് ലിവറിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഉദ്ദേശം ഭാവിയിൽ ലിവർ ഡാമേജ് വന്ന് പെർമനൻറ്റ് ലിവർ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഈ ലിവർ ടെസ്റ്റ് രക്തത്തിൽ നോക്കുന്ന ചില എൻസൈം ടെസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ലിവർ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ശരിയായ പരിശോധന ലിവറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നീഡിൽ ബയോപ്സി വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിൽ ഒരു ഇൻവേസീവ് ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ഈ എൻസൈം ടെസ്റ്റും പിന്നെ ലിവർ കൂടുതൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ലിവർ ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്കാൻ അല്ലാതെ ഫൈബ്രോ സ്കാൻ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ ജനറലി എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ലിവറിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് നോക്കുന്നത് ലിവർ എത്ര സോഫ്റ്റ് ആണോ മൃദുവായിട്ടുള്ളതാണോ ഹാർഡായി വരുന്നുണ്ടോ ശുശ്രൂസ് ആകുമ്പോൾ ലിവർ ഹാർഡാകും അത് ഫൈബ്രോസിസ് കാരണം ലിവറിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി സോഫ്റ്റ്നെസ് മാറി ഹാർഡായി ചുരുങ്ങി വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ ഫൈബ്രോസ് സ്കാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ലിവർ ബയോപ്സി ഉണ്ട് വേറെ പല സ്പെഷ്യൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ചുരുക്കമായി വേണ്ടവർക്ക് മാത്രം ചെയ്യും ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം അല്ലാതെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സയൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ലിവർ ഫാറ്റി ലിവറിന് ലിവർ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഫുൾനെസ് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് വളരെ നോൺ സ്പെസിഫിക്കാണ് വയറിൻ്റെ ആ മാച്ചേത രോഗങ്ങൾക്കും അതേ സിംറ്റം വരാം അല്ല സ്വന്തമായിട്ട് സിംറ്റം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ലിവർ ഡിസീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റിസ്ക് ഒരു ഡേഞ്ചർ വെച്ചാൽ എനിക്ക് അസുഖമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലിവറിന് ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രത്യേക സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ
ഫങ്ഷൻ കുറഞ്ഞ് ലേറ്റർ സ്റ്റേജസിലേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഫാറ്റ് ലിവർ സ്റ്റേജിൽ ഇതുപോലെയുള്ള റിസ്ക്കൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ചില ഡ്രഗ്സ് ലിവറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ലിവർ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലായി നടത്താൻ ചില മരുന്നുകൾ മൂലം ലിവർ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുന്നത് ഫാറ്റ് ലിവർ സ്റ്റേജിൽ കൂടുതൽ വരാൻ സാധിക്കുന്നു ഫാറ്റി ലിവറുള്ള ഒരാൾ സാധാരണയായി ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലിവറിന് വലിയ തരത്തിലുള്ള ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ആൽക്കഹോൾ ഫാറ്റ് ലിവറിൻ്റെ കോസ് ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫാറ്റ് ലിവറിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രസീവ് ഡാമേജ് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് ലിവർ ഫെയിലിയർ സുറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിലേക്ക് പോകും ആൽക്കഹോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ആൽക്കഹോൾ അപ്പോൾ അത് ലിവറിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് ആൽക്കഹോൾ യൂസ് ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ യൂസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശക്തമായി ഉപദേശിക്കും ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകൾ ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അതിലൊക്കെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആരും അത്ര കണ്ടെങ്കിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു അബദ്ധ ധാരണയല്ലേ അബദ്ധ വളരെ അബദ്ധ ധാരണ ഫാറ്റ് ലിവർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു സമയത്ത് ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റെല്ലാം നോർമൽ ആയപ്പോലും അത് എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ഇരിക്കണം എന്നില്ല മേ ബി ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ അത് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് നോക്കി കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ലിവർ ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്താലേ അറിയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ബയോപ്സി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഭാവിയിൽ വീക്കം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇൻഫ്ലമേഷൻ പ്രോഗ്രസീവ് ആണോ അത് കൂടുതൽ വന്ന് ലിവറിനെ ഡാമേജ് ആകുന്നതെന്ന് അറിയുള്ളൂ ഒറ്റ ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ലിവർ സേഫ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് വളരെ ഒരു അബദ്ധ ധാരണയാണ് ചെറിയ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഡാമേജ് ചെറുതാണെന്ന് അതിന് അർത്ഥമില്ല ചെറിയ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളിലുള്ള ഡാമേജ് ചിലപ്പോൾ വലിയ ചേഞ്ച് ഉള്ള പോലെ തന്നെ അത്ര കഠിനമായിരിക്കാം ആ എൻസൈം ലെവൽ പല ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് ആ ലിവർ ഡിസീസിൻ്റെ കാടിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു ഒരു സൂചനയായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ ലിവർ ടെസ്റ്റ് പക്ഷേ റിപ്പീറ്റഡ്ലി മാസം തോറും ഒരു മൂന്ന് താര തവണ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ലിവർ ഫ വീക്കം കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒറ്റ റീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റില്ല സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിഷ്യൻസിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലിവർ അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും ഫാറ്റി ലിവർ പോലെയുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ഫാറ്റ് ലിവർ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ന്യൂട്രീൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ അല്ല പക്ഷേ ജനറലി വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി മെറ്റബോൾസ് എഫക്ട് ചെയ്ത് ഫാറ്റ് ലിവർ കൂട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ളവർക്ക് എന്തൊക്കെ തരം ആഹാരങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഫാറ്റ് ലിവറിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടകം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ഒരു ഘടകമാണെങ്കിൽ ആ ഡയബറ്റിസിനുള്ള ഡയറ്റ് ഫൈബർ കൂടുതൽ കഴിക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്ന റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കി ഫൈബർ അടങ്ങിയ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒഴിവാക്കി ഇങ്ങനെ റിഫൈൻഡ് ഫ്ലവർ മൈദ പോലെയുള്ള പെട്ടെന്ന് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിഫൈൻഡ് ഫ്ലവർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒഴിവാക്കുക ഫൈബർ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക നാരുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറി ഇലക്കറി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യുക ഭക്ഷണത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കൊഴുപ്പ് ഭക്ഷണം കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് താരതമ്യേനെ കുറയ്ക്കുക ഡീപ് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ചെറിയ അളവിൽ മിതമായ അളവിൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ വറുത്ത സാധനങ്ങളും സ്നാക്സും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഫാറ്റ് ലിവർ കൂട്ടും നമ്മൾ സാധാരണയും മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പശുവിന് ഇവയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ പേടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്
ഈ ഫാറ്റി ലിവറും സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവും ആർത്തവ സമയത്തിന് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് റിലേഷൻ ഇല്ല സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാം ഓവർ വെയ്റ്റും എക്സസൈസും ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റീസും സ്ത്രീകളിൽ പുരുഷന്മാരെക്കാളും കുറവല്ല അതുപോലുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പുരുഷനായാലും സ്ത്രീ ആയാലും ഒരേപോലെ ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാക്കും സ്ത്രീകൾക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് ഇല്ല എക്സസൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ സാധാരണയായി എന്തൊക്കെ എക്സസൈസുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫാറ്റി ലിവർ ഉള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസ് എയ്റോബിക് എക്സസൈസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് യോഗ പോലുള്ള എക്സസൈസ് ഫാറ്റി ലിവറിന് ഗുണം ആണെന്നുള്ളതിനേക്കാളും വോക്കിംഗ് റണ്ണിങ് ജോഗിങ് സ്വിമ്മിങ് സൈക്ലിംഗ് അതുപോലെയുള്ള എയ്റോബിക് എക്സസൈസ് അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് വോക്കിംഗ് അതുപോലെയുള്ളതാണ് ഫാറ്റി ലിവറിന് കൂടുതൽ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയം എക്സസൈസ് ചെയ്യണം സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് അരമണിക്കൂർ നടന്നിട്ടും കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള രോഗികൾ എത്ര സമയം ഒരു ദിവസം എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഈ അരമണിക്കൂർ നടക്കുന്നത് ബ്രിസ്ക് വോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എക്സസൈസ് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നില്ല നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയുന്നതും സ്പീഡിൽ നടക്കണം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മിനിമം ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടു വൺ അവർ ആണ് ഐഡിയൽ അത് ഒരു അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും ആഴ്ച അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ എക്സസൈസ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നടന്നത് ഞാൻ നടന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് അത്ര എഫക്റ്റ് വരത്തില്ല ഫാസ്റ്റ് വോക്കിംഗ് ആണ് വോക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള വോക്കിംഗ് എക്സസൈസ് വോക്കിങ്ങിലാണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഫാറ്റി ലിവർ സാധാരണയായിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ ഫാറ്റി ലിവർ ലിവർ റിലേറ്റഡ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അല്ലാതെ മറ്റേ അബ്ഡമനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആ സിറോസിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് വഴിയാണ് ഫാറ്റി ലിവറിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ ഫാറ്റി ലിവർ അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അൺഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് വരുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അസോസിയേഷൻസ് ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേർന്നിരിക്കും അതാണൊന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ പ്രോബ്ലം ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഫാറ്റി ലിവർ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരാം അപ്പോൾ ഒന്ന് കാരണമാണ് മറ്റേതെന്നല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് കാരണം ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വരും ഇപ്പോൾ ഫാറ്റ് ലിവർ ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഡയബറ്റീസ് കാണും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതൽ കാണും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതൽ കാണാം പക്ഷെ അത് ഫാറ്റ് ലിവറിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെട്ട മെക്കാനിസത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാണാറുണ്ട് സാധാരണ ഫാറ്റി ലിവർ മറ്റ് ചികിത്സകളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് വരിക ഫാറ്റ് ലിവർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റിലെ ഈ എസ് ജി പി ടി എസ് ജി ഒ ടി എൻസൈം ഒക്കെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ലിവർ സെൽസിൽ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ കാരണം ഇൻഫ്ലമേഷനും ഡാമേജും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ലിവറിന് തന്നെ തന്നെ ഹീൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ പ്രോഗ്രസീവ് ഡാമേജ് വന്നാൽ അതൊരു ലിവർ ചുരുങ്ങി ഫൈബ്രോസിസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്ന് ഈ ഫൈബ്രോ ഫൈബ്രോസിസ് സെൽസ് കൂടുതൽ ലിവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ലിവറിന് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ലിവർ സെൽസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ലിവറിന് പകരമാകാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട് സിറോസിസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും അത് സാധാരണ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം ഇത് തുടർന്ന് പോകുമ്പോഴേ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഫാറ്റ് ലിവർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വർഷങ്ങളോളം ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈലോ റിസ്കി ലൈഫ് സ്റ്റൈലോ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ തുടർന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ എടുക്കും അത് സിറോസ് സ്റ്റേജാകാം സിറോസിസ് എന്നുള്ള സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാൽ തന്നെ അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഒരു എൻ സ്റ്റേജ് ലിവർ ഡിസീസ് ലിവർ ഡിസീസിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ അതൊരു ലോങ് പീരീഡിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസീസ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇതൊരു വലിയ രോഗമല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ സിറോസിസ് ഉള്ള സിറോസിസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ നോക്കിയാൽ
കാരണം എന്താണ് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം നമുക്കിത് ഫാറ്റ് ലിവർ കൊണ്ടുവന്നായിരിക്കാം നമ്മൾ അത് അനുമാനിക്കുന്നത് സാധാരണ സിറോസിസ് എന്ന വാക്ക് ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ലേഡീസിനൊക്കെ സിറോസിസ് വരുമ്പോൾ മദ്യപാനം ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് സിറോസിസ് വന്നതെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരാറുണ്ട് സിറോസിസ് എന്നുള്ള രോഗത്തിന് തന്നെ വലിയൊരു സ്റ്റിഗ്മ ഉള്ളത് മദ്യപാനയുടെ രോഗമാണെന്ന് ജനറൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് സിറോസ് വരുന്നത് പകരം പലരും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എനിക്കും സിറോസ് വരുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനുള്ള മദ്യപാനം സിറോസിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് പകുതി താഴെ ആൾക്കാർക്ക് സിറോസിൻ്റെ മദ്യപാനം ഒരു കാരണമാകുന്നുള്ളൂ മദ്യപാനം നമ്മൾ അവോയ്ഡബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ബട്ട് ബാക്കി ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തിനും വേറെ കാരണങ്ങളാണ് അതിലൊരു പകുതി ഫാറ്റ് ലിവർ ഫാറ്റ് ലിവർ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്താണ് സിറോസ് വരുന്നത് അപ്പം സ്ത്രീകൾക്കും വളരെ ചി മദ്യം കഴിക്കാതെ വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ളവർക്കും സിറോസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം ഫാറ്റ് ലിവർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് സാധാരണ ഈ ലിവർ ഡിസീസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ വളരെ കാലം കൊണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നവയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയുന്നത് തടയാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെ ചികിത്സകളാണ് സാധാരണയായിട്ട് ലിവർ അല്ലെ ഫാറ്റ് ലിവറിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാറ്റ് ലിവറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ഒരു മെഡിസിൻ അതിനകത്ത് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് സ്റ്റഡീസ് വഴി ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ വഴി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ അത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സുറോസിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഫാറ്റ് ലിവർ ൻ്റെ പഠനം വഴി അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന് തക്ക ചികിത്സ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റബിൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കൺട്രോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണ് അതിനുള്ള എക്സസൈസും മരുന്നുകളും ആൽക്കോൾ പോലുള്ള മോഡിഫൈബിൾ അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുകൂടാതെ ലിവറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പലതരം വൈറ്റമിൻസും ഡയറ്റ് സപ്ലിമെൻസും ന്യൂട്രാസ്യൂട്ടിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ഡെഫിനറ്റ് തെളിവില്ലെങ്കിലും അത് ലിവർ ഡിസീസിന് കാരണമാണെന്നുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആ പിൻബലത്തിൽ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിനെ പല രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ മരുന്നുകൾ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഡാമേജ് ലിവറിൽ ഉണ്ടാകാത്ത പുതിയ മരുന്നുകൾ പുതിയ മരുന്നുകൾ ഓരോ വർഷവും അത് ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ചില മരുന്നുകൾ കൊളസ്ട്രോളിന് വേണ്ടി അപ്രൂവ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഫാറ്റ് ലിവറിന് വേണ്ടി അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ഫാറ്റ് ലിവറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ചികിത്സയും ലിവർ സപ്പോർട്ട് മെഡിസിൻസ് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ മെഡിസിൻ ഭാവിയിൽ പഠനങ്ങൾ വഴി ഫാറ്റ് ലിവറിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടായി വരാൻ അടുത്ത ഭാവിയിൽ തന്നെ സാധ്യതയുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ ചുരുക്കം പേരെങ്കിലും സ്വന്തമായി ചികിത്സിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഗുളികൾ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് ലിവറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാറില്ലേ ആ ഈ ചിലർ ആൽക്കോൾ കഴിക്കുന്നവർ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഗുളി കഴിച്ചിട്ട് ആൽക്കോൾ കഴിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണയിൽ ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസി കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് ലിവറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ലിവറിന് വേണ്ടിയുള്ള ആയുർവേദ മരുന്നുകളൊക്കെ അതിന് ദോഷമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് ലിവറിനുള്ള പൂർണ്ണ ചികിത്സയാകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം പക്ഷെ അതിന് ചെറിയ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അങ്ങനെ പല പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ലിവർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ടെല്ലാം ആയി എന്നുള്ള ധാരണ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമല്ല സാധാരണ ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ കഴിക്കുന്ന പെയിൻ കില്ലർ ആ പെയിൻ കില്ലർ മെഡിസിൻസ് അത് വളരെ ഹാർമ്ഫുൾ ആണ് ലിവറിന് വേണ്ടി അല്ല അല്ലാതെ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഓരോ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറൊന്നും അല്ലാതെ കഴിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ലിവറിനെ വല്ലാതെ വളരെ ബാധിക്കാറുണ്ട് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഒക്കെ ഫാറ്റ് ലിവർ ക
ലോങ് ടേം യൂസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മരുന്ന് ലോങ് ടേം കഴിക്കുന്നത് പലതരം ബാഡ് എഫക്ട്സ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും ഫാറ്റ് ലിവറും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും ഇത്രയും സമയം ഫാറ്റി ലിവറിനെ കുറിച്ചും അതിന് വേണ്ടുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി പങ്കുവച്ചു നന്ദി നമസ്കാരം മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം